നമസ്കാരം എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും ഒരു പുതിയ വീഴിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കമ്മികളും കൊങ്ങികളും സുഡാപ്പികളും അറിയാം പാലസ്തീൻ ഭരിക്കുന്ന ഒരു സൈനിക ഭീകരവാദ സംഘടനയാണ് തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ് ഹമാസ് ഹമാസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗാസയിലാണ് ഈ ഗാസയിൽ നിന്ന് ഒട്ടനവധി വാർത്തകൾ ചിത്രങ്ങൾ പടച്ചുവിടുന്നുണ്ട് അതായത് കള്ള വാർത്തകൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ദേഹത്ത് മുഴുവനും മുറിവ് പറ്റുന്നു അത്യാസന നിലയിൽ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിന്നിലെല്ലാം വളരെ നല്ല അഭിനയകർത്താക്കളാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പാലസ്തീനു വേണ്ടി അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമാണ് വാദിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ ഹദീസുകളും ഖുറാനും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഹമാസ് നടത്തുന്ന ഭീകരവാദമാണ് ഇസ്രയേലിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇസ്രയേൽ ഒരു രാജ്യമായി ഈ തീവ്രവാദ സംഘടനകളെ നേരിടുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തികച്ചും നീതിയുക്തമായ കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇസ്രയേൽ ഒരു ബോംബിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാരെ അത് അറിയിക്കുകയും മാറിപ്പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും കാരണം ആ സ്ഥലം ഒരു ഭീകരവാദ സംഘടനയുടെ ഈ ഹമാസിൻ്റെ താവളമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഇസ്രയേൽ പുറത്തുവിടുമ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഐ ഡി എഫ് ഇസ്രയേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ സൈനിക മേധാവി അദ്ദേഹം ലോകത്തോട് പങ്കുവെച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഹമാസ് ഗാസയിലുള്ള അൽഷിവ ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ തീവ്രവാദികൾ അതിൻ്റെ തീവ്രവാദം നടത്താൻ വേണ്ടി സമ്മേളിക്കുന്ന അവരുടെ കാര്യപരിപാടികൾ നടത്താൻ വേണ്ടി സമ്മേളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഐ ഡി എഫ് ഇസ്രായേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ചിത്രീകരണം പുറത്തുവിട്ടു നിങ്ങൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അവർ കേന്ദ്ര താവളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ വഴി അവർ ഭീകര പ്രവർത്തനം ഏകോപവിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇസ്രായേൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന വാർത്ത ലോകം കണ്ട് ഞെട്ടുകയാണ് കാരണം ഇസ്രായേലിനോട് പൊരുതുവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു തീവ്രവാദ സംഘടനയാണല്ലോ ഹമാസ് ഹമാസിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു രാജ്യസ്ഥാപനമല്ല ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി ലോകത്തെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഹദീസുകളും ഖുറാനങ്ങളും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവനും ഇസ്ലാമവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹമാസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഥമ പ്രധാനമായ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹമാസിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തികച്ചും ഖുറാനും ഹദീസും അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ ദിനചര്യകൾ മുഹമ്മദിന്റെ ദിനചര്യകൾ മുഹമ്മദ് എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചോ അത് പ്രവർത്തിച്ച് ജനങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല ഇസ്രായേൽ യഹൂദന്മാരോടുള്ള കഠിനമായ വിദ്വേഷം മുഹമ്മദ് പ്രചരിപ്പിച്ച ഇസ്രായേലിനോട് കഠിനമായ വിദ്വേഷം യഹൂദന്മാരെ കൊന്നുതള്ളുക നിഷ്കരണം ഇല്ലാതാക്കുക അവരെ രാജ്യം ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുക മാത്രമല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇല്ലാതാക്കുക മാത്രമല്ല കാഫിറുകൾ വിഗ്രഹാരതകൾ ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുക എന്നിട്ട് ഇസ്ലാം രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹമാസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം മാത്രമല്ല ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സകല ഭീകരവാദ സംഘടന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ഭീകരർ ഏകോപിക്ക മാത്രമല്ല അവരുടെ ബ്രെയിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് അവർ ടണലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പല ടണലുകളും ഇസ്രയേൽ തകർത്തു എന്ന് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ തകർത്തു എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ടണലുകൾ ഈ ഹമാസിനുണ്ടെന്നും ഈ ഹമാസ് ഈ ടണൽ വഴിയാണ് ഭീകരവാദം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ലോകത്തിന് ഇസ്രായേലിന്റെ ഡിഫൻ ഫോഴ്സ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പാലസ്തീനിൽ അത്യാവശ്യ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് തികച്ചും ഇന്ധനമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്കൂളുകളുടെയും ഈ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെയും അകത്ത് അതിന്റെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ലിറ്റർ ഡീസൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ഭീകരവാദത്തിന് വേണ്ടിയും ഇസ്രായേലിന്റെ ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ സൈന്യത്തെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ പറന്നിറങ്ങി ആൾക്കാരെ തലയെറുത്തു കൊല്ലാൻ ചുട്ടുകരിച്ചു കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹമാസ് എന്തെന്ന തീവ്രവാദ സംഘടന ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അവിടെ നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാധാരണക്കാരൻ ജനങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് പോലും ഡീസൽ പോലും കൊടുക്കാതെ ഹമാസ് തീവ്രവാദത്തിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയ
ഹോസ്പിറ്റലിനെ മറയാക്കിക്കൊണ്ട് ഹമാസ് നടത്തുന്ന ഈ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം ലോകത്തിലെ ഒരു നിയമങ്ങൾക്കും അനുകൂലിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല അവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആൾക്കാർ മരിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളുകൾ കുട്ടികൾ മരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന വാർത്തകൾ തികച്ചും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് സ്കൂളുകളെ മറയാക്കി ഹോസ്പിറ്റലിനെ മറയാക്കി ഇസ്രായേലിന്റെ എതിരെ ഈ ഭീകരവാദ സംഘടനയായ ഹമാസ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ലോകത്തിന് ഇസ്രായേലിന്റെ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് നമുക്ക് പുറത്തുവിടുന്ന വാർത്തകൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇസ്രായേലിന്റെ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് പുറത്തുവിട്ട വാർത്തയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് ഭീകരവാദത്തിന് ഹോസ്പിറ്റലുകളെയും സ്കൂളുകളെയും മറയാക്കിക്കൊണ്ട് ഇസ്രായേലിനെതിരെ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ ഇസ്രായേൽ ആർമിക്കെതിരെ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിനെതിരെ ഈ പലസ്തീൻ ഭരിക്കുന്ന ഭീകരവാദ സംഘടനയായ ഹമാസ് എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കൃത്യമായി കലയുദ്ധം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ തികച്ചും പാലസ്തീൻ ജനതയല്ല അവർ പാലസ്തീൻ ജനതയോട് ഒത്തുനിൽക്കുകയും ഹമാസിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധമാണ് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ കലയുദ്ധം ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ളതും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വാർത്തകളിൽ വരുന്നുണ്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഹമാസ് ഈ ഭീകരവാദ സംഘടന പാലസ്തീൻ ഓട്ടിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എത്രയോ പാലസ്തീൻ അനുകൂല പ്രകടനങ്ങൾ അതിൽ ഹമാസിനെ യാതൊരു രീതിയിലും ഒരു രീതിയിലും അവർ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടുപോലും തള്ളിപ്പറയാതെ ഹമാസ് ഒരു സ്വതന്ത്ര സംഘടനയാണ് പറയുമ്പോൾ കരുത്തറക്കാനും പ്രവാചകന്റെ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ഹദീസ് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തികളും ഇസ്ലാം ഉൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ ഇസ്ലാം ഉൽക്കരിക്കുവാനും യഹൂദനെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും കാഫിറുകളെയും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് ഈ കാഫിറുകളെയും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് ഇസ്രായേലിന്റെ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് പുറത്തുവിട്ട ആ കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഹോസ്പിറ്റൽ The red uh, marks that you've seen before, and you'll see later, are red marks of building that are involved with Hamas, and we know it, and we have the proofs that they are with involvement of Hamas. Hamas is cynically using hospitals and as a shield for its underground terror complex. I want to explain. There is an underground metro tunnels in Gaza City, not just in Gaza City. Usually, it's based next to, next to unique sites or sensitive sites, not just the hospital, but other sites as mosques, etc., etc., UNRWA places, hospital, schools, etc., etc. This is a philosophy of Hamas, and Shifa is one of them. Explain in that. The red buildings, as I mentioned, are buildings that Hamas is using. Meaning, he does his command and control in different departments of the hospital, like the Rengen room and others. He uses these places in order to do command and control for terror activities, launching rockets, etc., etc. It is here in Chifa Hospital where Hamas operates some of its command and control cells. This is where the direct rocket attacks command Hamas forces. Hamas terrorists operate inside and under Chifa Hospital and other hospitals in Gaza with network of terror tunnels. Hamas also has an entrance to those terror tunnels from inside the hospital wards, meaning from different places of the hospital you can go into an underground tunnel that will provide you shelter. We'll show it now in a map. This is an illustration of Shifa Hospital and the underground facilities. I want to repeat, this is only an illustration. We will not share here the true material. We will not share here the true material that we have in our hands. This is only an illustration. Right now, terrorists move freely in Shifa Hospital and other hospitals in Gaza. We have concrete evidence that hundreds of terrorists flooded into the hospital to hide there 
after the massacre of October 7th. Hamas uses Shifa Hospital as a shield for Hamas terror infrastructure. Hamas wages war from hospitals. By operating from these hospitals, Hamas not only endangers the lives of Israelis, civilians, but also exploit innocent Gazan civilians as human shield. Shifa is not the only hospital, it is one of many. Hamas use of hospitals is a systematic. Hamas terrorists operate inside hospitals precisely because they know the IDF distinguishes between terrorists and civilians. Israel targets terrorists, Hamas target Israeli civilians and Gazan civilians. As we, show, as, we have, as we have shown in the El Mahdi incident, in the hospital of El Mahdi. Hamas is stealing from Gazan civilians to fuel its attack. We already exposed that Hamas stole fuel from UNRWA, and UNRWA confirmed it. And, as I said, there is fuel, there is fuel in hospitals in Gaza, and Hamas is using it for its terror infrastructure. Here's a proof that Hamas has fuel in Gaza and uses it for its terror infrastructure. This is a recording. Please listen. You saw the last sentence. I think the last sentence, this is how Hamas sees the Gaza. He uses the destruction, the deaths in Gaza that was that occurred in because they're using them as human shield in order to show the world and get this anti-propaganda against Israel. Here's another proof that Hamas is running its their infrastructure from inside the un and under hospitals in Gaza. Please listen. <laughs> We have also other recordings and video we will share with you later. And we will share more materials, classified materials, with members of the intelligence community. When medical facilities are used for terror purposes, they are liable to lose their protection from attack in accordance with international law. The IDF will continue making efforts to minimize harm to civilian population and will continue to act in accordance with international law. For over two weeks, 
The IDF has called and continue calling the civilians of northern Gaza and Gaza City to temporarily move to your own safety, move south to Wadi Gaza. We are continue to assist the efforts led by Egypt and the United States to provide a humanitarian effort in this area which will have food, water and medicine to the people of Gaza. We will increase this humanitarian effort. I would like to answer your questions if you have. 